Yeah. Yeah, we're on. We're on? Yeah. All right. I just spit all over you. You do not just get the news, you get the weather. Everybody have a good lunch? Yeah. I took a video of all of you guys, like, doing this. Like, it's like I, I, I was going to post in the Facebook group, this is how the lazies overcome the food coma. <laughs> so cool, you know? Wow, what an awesome morning, guys. This, I, I got to tell you, this is really cool. You guys have this amazing thing going right now. So I just want to give it up for Silvio and <laughs> Cesarina and Roy and Melissa, and just all the leaders here. Uh, you, it's, pretty, it's pretty awesome to, you know, travel this far and actually come to an event that was worth coming to. I can't tell you how many times I went to events, like I would drive across my whole state, you know, I would drive like four or five hours to get to a home party and there would be like two people there. <laughs> me and the guy that told me that he was going to have like 20 people. <laughs> Aaron? Aaron? Yeah. Oh, yeah. I have to translate for you, okay? Do you want to wear my headset? No. Oops. Toda pessoa se bem entendeu? Huh? Uh, mais ou menos. Ok. Então, Aaron estava a dizer que não consegue imaginar o quão bom para ele é uh, ter feito não sei quantos quilómetros para se deslocar a um evento onde vale realmente a pena vir porque ele já fez milhares de quilómetros para, para atravessar o seu estado, não é? nos próprios Estados Unidos, atravessar um estado inteiro para ir a uma reunião onde estão duas pessoas, não é? que é ele e a pessoa que, que lhe disse para ele ir lá. Portanto, go on. Yeah, yeah. I don't even know what you said. I just said what you said. Uh, it's okay if I do like David Wood style, right? Yeah. Take my shoes off, you know? Yeah, my shoes are off already. So... You know, I, it's funny because I'm, I'm, I'm up here now to talk a little bit about, more about the business. Is it okay if we talk a little bit more about the business now? Agora estou aqui para falar um pouco mais sobre o negócio. Pode ser? Oh, I forgot. We have to go yeah. slow. <laughs> Shit. We have to do this together. I was so excited to like do that whole thing and now I'm like, I forgot about Paula. Ele esqueceu-se de mim. Estava excitado por causa do cowboy cavalo. Go, come on, viado, esqueça, esqueça, esqueça. So, we, we... Isto é o efeito do almoço. So, you know, I always talk about, like, getting out of your comfort zone, right? And right before I uh, get this microphone on... Eu costumo falar sempre sobre sair da vossa zona de conforto. E imediatamente antes de pôr este microfone... I had to go to the bathroom, Tive que ir à casa de banho. So Silvio comes and tells me that I'm coming up on stage. E o Silvio diz-me que eu tenho que subir ao palco. And I'm like, oh, crap. <laughs> Yo, oh, I got to go. <laughs> so I go to the bathroom and, you know, it was pretty quick. <laughs> you know, they say, oh, well, this is probably inappropriate. But if you shake it more than twice, <laughs> you know, it's, you're, you're spending too much time alone. <laughs> so I, 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 do my, I do my business, you know, and I'm zipping up my pants and my zipper got stuck at the bottom. <laughs> and I'm coming up here to talk about what's called risk tolerance. And I'm thinking, this will be the funniest thing ever if I come up here and my whole entire body is like, quiet. <laughs> I almost had to leave the bathroom without doing it. I cut my finger, <laughs> like doing this. Toda a gente percebeu. <laughs> Did you ever see some, the movie Something About Mary? It didn't happen that way. <laughs> very, very dangerous sometimes, you know? Digamos que o Aaron teve uma cena um pouco embaraçosa na casa de banho, não é? Teve que ir à pressa e então ficou com o, o fecho entalado, no fundo. Sim, é o fecho. Só o fecho, só o fecho, só o fecho, ok? 
<coughs> so, uh... Inclusive cortou o dedo, não é? Mas começou a imaginar, ele vai vir aqui falar sobre tolerância ao risco. Imagina eu quero ele vir falar sobre esse tema com a barguilha aberta, não é? É um bocado estranho. Go on. We all caught up? Yep. All right, good. So, earlier, you know, I, I spent about 45 minutes talking about you. Passei os últimos 45 minutos a falar sobre vocês. Um, but, but if you think about it, I came up and shared a little bit about me. Mas pensarem bem, no fundo eu vim aqui partilhar um pouco sobre mim. And, and a lot of the conversation was based on you. Mas muita dessa conversa foi baseada em vocês. And so, after I spoke, I probably had maybe a dozen, you know, 12 or 15 people come over and talk to me about their, their, their situation. E depois desse discurso vieram ter comigo cerca de 12 a 15 pessoas falar sobre a sua situação. And I, I mentioned something earlier that I want to repeat just so that we can start from a new point. E eu disse há pouco que queria repetir para que possamos começar de um novo ponto. <coughs> What I said was when your why and your reason for being successful is big enough e eu disse que quando o teu porquê e a razão pela qual tu queres ter sucesso é suficientemente grande, the how part will take care of itself. O como acaba por aparecer. But in order for the how part to actually take effect in your business, mas para que o como tenha efeito sobre o vosso negócio, you have to be prepared to receive the success that you came here for. Vocês têm que estar preparados para receber o sucesso que tanto almejam. Because you could do all the right things. Podem fazer todas as coisas certas. But not get results. E ainda assim não ter resultados. And so I want to use an example of what I think will be the easiest way for you to relate to what I'm sharing with you. Então, quero dar um exemplo uh, que eu julgo seja fácil para vocês poderem se identificar com, com esse exemplo. Yeah. Now, I, I'm from the United States. Is anybody else here from the U.S.? Há Or mais alguém dos lived? Estados Unidos? Or ever lived in the United States? Tenha vivido nos Estados Unidos? Okay, okay, a couple, 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 hand, half, half. Okay, you visited the United States? Okay. So, maybe, maybe I'll use an example. What's a really good... Uh, team here in, in Portugal. What's like the the sport? A uh, sports team, I mean, yeah. What, what's the name of uh, the best team? Benfica. Me, me vida? Benfica. Magnifica. Benfica. Magnifica. Benfica. 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 Now is this a uh, baseball? Football. Basketball? Football. Soccer. Soccer. Like European soccer. Football. Football. So like with a ball. Okay. So not like football, like American football. Okay. So I, I, I never heard of this. Benfica. This. I don't live here in Portugal. <laughs> don't throw any balls at me now. <laughs> Certainly no balls. Right? We don't want any shiny balls and we don't want balls being thrown at me. Okay, so keep your balls where they belong. <laughs> so, Benfica is this soccer team, right? And do they play in the World Cup? Is this like the Portuguese soccer uh, World Cup team or no? Yes. Yeah? No? So they're the Portuguese, uh, like, the, the big team in Portugal. Okay. So what, what, is, the, what is the game that they, that they play? In? So they, they, they can play and win the World Cup? Yeah? Okay. Champions League. They play in this Champions League. Right? Everybody watches this? Okay. So now who is the biggest rival of uh, Portuguese Benfica? Who's Sporting. Sporting! Quem é o maior rival do Benfica? 
Porto. Okay, Porto. Porto. Okay, so Benfica versus Porto. Yeah. Okay. So, and they're playing for the le this championship, okay? And let's just say that this championship is uh, one, one game. Is it one game, the championship? Okay. No? It's a league. Okay, so they're playing for this championship. And there's one game left. The final, right, the final. There is one game left in the finals. I don't know how this whole tournament works in this soccer because it's not my, I don't, I don't follow it. But you know what I'm talking about. You have one game left in the finals of this Benfica versus Port. Yeah? Everybody want to watch this, right? Okay. Well, let me just uh, who's Jersey? Let oh, Paula, I'm sorry, I forget. <laughs> okay, vamos pôr o seguinte cenário. É um jogo da final entre o Benfica e o Porto, ok? You can't, you good? <laughs> Benfica versus Port. One game. Apenas um jogo. But you cannot be there to watch it. Mas não, tu não podes estar lá para ver, para assistir. Because you're here right now. Porque estás aqui agora. The game is going on right now. O jogo está a ser jogado agora. How does that feel? Como é que te sentes? How does that feel? Good. 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 Okay, you're, but you, you still want to watch the game. Mas ainda assim queres ver o jogo. So, you record the game. Então tu gravas o jogo. And after this event, today, tonight. E depois do evento. You go home. Vais para casa. And you take the DVR or the, the, the recording. Tiras a cassete fora. And you're about to click play. E estás prestes a clicar no play. But Mas... you forgot to run your advertising for the day. Mas esqueceste de fazer o teu anúncio do dia. So you go on to Facebook. Então vais ao Facebook. With this app. Com esta nova that app. Silvio creates <laughs> this lazy and okay. to get thousands of leads per hour okay. right, for the team, right? Everybody does something. Sim, para ter centenas de contactos por dia, and, usa a nossa app. And by accident, you look at your friend's Facebook page. E por acaso encontras uma página de um amigo teu no Facebook. And your team, Benfica. E a tua equipa, o Benfica. Benfica. They win the world championship. Woohoo! Now, you still didn't watch the game yet. Tu ainda não viste o jogo. And you know that Benfica won the, won the game. Mas já sabes o resultado. Benfica ganhou. Would it matter if Port was winning the game in the first half 10 to nothing. Será que tinha fazia alguma diferença o fato do Benfica ter estado a ganhar 10 a 0 na primeira parte? A perder, desculpa. No, it Não, wouldn't, it wouldn't matter. Because you know that they won the game before you even sat down to watch it. Sim, porque já sabias que o Benfica tinha ganho mesmo apesar de não teres visto o jogo. It's true. Verdade? Right? So it wouldn't matter if they were down 10 to nada, right? Não fazia diferença se eles tiveram a perder. Or if they were up, they were winning the game with five minutes left in the game. Ou estavam a ganhar com apenas cinco minutos para o fim do jogo. By one or two points. Por um ou dois pontos. And then they were losing the game with two minutes left in the game. E depois... Estavam a perder com apenas dois minutos para o final. Because no matter what happens during the game, ups and down and ups and down, you know the outcome. Tu já sabes o resultado. Is they win. Eles ganharam. So how many of you can see the outcome for your business? <laughs> Quantos de vocês conseguem Stand ver o resultado para o vosso jogo? For your business. Yeah? If you can see what's possible for you and your business, stand up. 
Se conseguem ver o que é possível para o vosso negócio, levantem-se. Now if you now if you cannot see the outcome for your business, that's okay. You don't have to stand up. It's, Se não conseguirem ver yeah. isso, tudo bem, não é preciso levantarem-se. Because part of what's going to happen for you this weekend is you're going to Do you have a question? <laughs> he just wants to be the highest in the room. <laughs> like as big as he can be, you know? It's great. I, and so Felipe too, it's like up in the sky. Um, if you can't see the outcome for your business or you're pregnant, right? You sit down, you stay stay down. <laughs> Se não conseguires ainda ver uh, os possíveis resultados para o negócio, tudo bem, fica sentado. Because over the next few hours, durante as próximas horas, you might be standing again. Provavelmente vais te levantar. But for those of you who are standing, mas para aqueles que já estão levantados, what do you see for your business? O que é que vocês veem para o vosso negócio? What vision do you have? Que visão é que tens? Do you see yourself up here? Vês-te aqui em cima no palco? Yes? No? Yes. Yeah? Do you see yourself having your team? Consegues ver a ti com a tua equipa e tê-la no evento? Filling the theater. Encher o teatro. And instead of Silvio running this event with the help of his leadership council? E em vez de ser o Silvio com a ajuda da da equipa que está na liderança? It's you. És tu. And your row of leaders. E a tua fila cheia de líderes. And your leaders and their team. E as suas equipas encher o teatro. And Silvio can be in another theater. E o Silvio pode estar no outro teatro. A few miles away. Apenas apenas alguns quilómetros de distância. And Rui Gabriel. E Rui Gabriel. Be in another theater. Estar no outro teatro. And your team is with you. And their team is over there. E a tua equipa está contigo e a equipa deles está com eles. How many of you would like to have this kind of business? Yeah. Right? And once every three months. E três em três meses. You do one big ass lazy millionaires event. Fazem um evento como este para a vossa equipa. Right? So if you see that you can do this and you believe that you can do this just like the, the soccer game that you know the outcome se tu conseguires vir ver isso se acreditares nisso tal como sabias o resultado do jogo and you begin with the end in mind e começares com o fim em mente then why is it that sometimes you're afraid to be on the losing side. Então porquê que às vezes tens medo de ficar do lado perdedor? Because if you know that you're going to win, porque sabes que vais ganhar, and reach your goal, e atingir o teu objetivo, and live your dream, e viver o teu sonho, then there shouldn't be any problem with the up and down. Então não devias ter problemas com os altos e baixos durante o processo. Every true or true? É verdade ou é verdade? Yeah? Okay. So you guys can all sit down now. It's true. Breakthrough. Breakthrough. Right? How many of you? How many of you were in Denver uh, last two months? How many of you are going to be in the one of the regionals, Orlando, in, in Orlando? Okay. Not enough of you have your hands up yet. Part of. Oh, go ahead. Nem todos puseram de pé. Okay. E todos levantaram a mão, ok? Part of your success, a lot of your success. Parte do teu sucesso, uma boa parte do teu sucesso. Is going to come by being at the events. Vai vir pelo fato de estares nos eventos. How many of you, by show of hands, quantos de vocês levantaram a mão? Have already had some breakthroughs today. Que já tenham tido aqueles momentos aha durante hoje, durante o dia de hoje, show durante o fim de semana. How many of you got what you came here for already. Raise your hands if you got it. Yeah? Okay, I'm done, thanks. <laughs> okay. So, it's real important, it's real important to understand 
that if you know that you're going to be successful, se tu sabes que vais ter sucesso, that it includes part of the business is to be able to take on some of the risk that goes with losing. Faz parte do processo, tu aceitares que neste negócio há uma parte do processo que tem um risco incluído. I'm going to give you an example. Vou-te dar um exemplo. The, has anybody ever eaten uh, at McDonald's? Alguém já comeu no McDonald's? Right? I'm sorry. <laughs> Desculpa. <laughs> uh, a McDonald's franchise um franchising do McDonald's uh, costs about a million dollars. Custa à volta de um milhão de dólares. In a good city, Numa right? In a, in a big city, like grande, Lisbon, como Lisboa, uh, like London, como Londres, right? Uh, New York City, Nova York, right? Big city, it could be two million dollars. Pode ser dois milhões de dólares. And that just gives you the ability to sell the products. Right? apenas a capacidade de vender os produtos. When you own a McDonald's, quando tu tens a, a licença do McDonald's, you have to buy the products too. Tu também tens que comprar os produtos. And every day you have to show up at five o'clock in the morning. E todos os dias tens que ir trabalhar às 5 da manhã. And you have to flip the burgers. E tens que virar os hambúrgueres. And you have to put the cheese on. E tens que colocar o queijo em cima. And the special sauce. E o molho especial. And you have employees. E tens empregados. And overhead. E dores de cabeça. Right? And you have insurance. E tens seguros para pagar. And, and you have property, uh, uh, property fees. E tens uh, taxas de, uh, sobre a propriedade. Because McDonald's is really a real estate company. Sim, porque o McDonald's na realidade é uma imobiliária. And you rent their building. E tu alugas os edifícios deles. Or buy the building. Ou compras os edifícios. And then you have a business. E então tens um negócio. Now, the average income of a McDonald's owner. A, a média de lucro de um, de um dono do McDonald's is about $20,000 per month. É cerca de 20 mil dólares por mês. But it takes about five years to get your business in profit. Mas demora cerca de cinco anos até começares a ter lucro com esse negócio. You can get this information right on McDonald's website. Podes verificar esta informação no site do McDonald's. And so you're investing a million dollars so that you can work 18 hours a day. Então estás a gastar no fundo um milhão de dólares para trabalhar 18 horas por dia. Babysit high school kids. <laughs> Mar conta de crianças da escola. And trade your time for money. E trocar o teu tempo por dinheiro. Now I have friends that own several McDonald's. Eu tenho vários amigos que, que têm McDonald's. They're in my Empower Network business. Também estão no meu negócio. Uh, Emily, do you, you remember Emily? Right, Emily. Emily. You know? uh, she she and her husband own three McDonald's. Emily, o marido, são so a lot, têm três McDonald's. A lot of what I'm telling you is from what she told me. E muito que eu estou a contar foi aquilo que ela me disse também. And the average income being twenty thousand dollars. E sendo que a média de retorno é de cerca de vinte mil dólares. Is only if the business doesn't fail. É apenas se o negócio não for ao fundo, não é? Because businesses fail. Porque os negócios podem correr mal. And McDonald's is a business. E McDonald's é um negócio. And even people that invest a million dollars. Mesmo as pessoas que investiram um milhão de dólares. They fail in business. Podem falhar nos negócios. Now, I want you to think right now about your income today. Quero que pensem neste momento okay. sobre o dinheiro que ganham. Does everybody know, give or take a few dollars, how much money they make every month? They? What? How much money they make? Uh, no, the, no, all of you, a gente. Ah, oh, okay. Um, sabem mais ou menos? Você amigos? quer ajudar? <laughs>
Eu, eu, eu amo, amo Paula, muito. Um, sabem mais ou menos quanto é que quanto é que ganham as pessoas todas estão aqui nesta sala? Everybody knows how much money they make. You, a gente, yeah? Uh -huh. Okay. Vocês. What's that? Vocês. I don't understand. It's not a gente, it's vós. Oh, vocês. Vocês. Claro. <laughs> Eu aprendeu todo dia. Okay, so if you know how much money you make, okay? Souberem quanto é que vocês ganham. And you know how much money you want to make. E sabem quanto é que querem ganhar. Okay. There's a big gap. Há um fosso enorme. Between where you are now. Entre onde vocês estão agora. And where you want to be. E onde vocês querem estar. And if your your income now is here. O, o que tu ganhas neste momento está deste lado. And where you want to be is up here. E onde tu queres estar está lá em cima. And this space here. E este espaço aqui no meio. If you take a careful step in, you're probably going to fall. Sim, se deres um passo provavelmente vais cair. So, a lot of times. Então muitas vezes. In order to make a big leap forward. Para conseguires dar um salto grande em frente, you have to take a few steps back tens que dar uns quantos passos atrás so you can get a running start. para conseguires ganhar balanço e conseguires saltar por cima daquele fosso to, to e chegar ao outro lado. Sure. So, now that you understand The McDonald's story. Agora que percebem melhor a mecânica do McDonald's. Right? The investment that the McDonald's owner makes. E o investimento que um dono do McDonald's faz. Of a million dollars. Um milhão de dólares. Is those big steps back. São aqueles enormes passos atrás. Right? Those are big steps. São passos grandes, certo? A million dollars. Um milhão de dólares. Right? Now, in Empower Network, Aqui we have... Empower, We have five steps. Temos cinco We have a $25 step. Um passo de 25 dólares. We have a $100 step. Um passo de 100 dólares. We have a $500 um passo step. Um de 500 dólares. A $1,000 dollars step. 1000 dólares. And we have a $3,500 dollars step. 3.500 dólares. What's interesting is that the biggest steps are actually the $25 steps. O mais interessante é que o passo maior And the higher, são os passos de 25 dólares. Uh -huh. The higher the dollar amount. E quanto mais alto o montante em dólares. The euro, the euro amount, sorry. Uh, the easier it is to make the step. Mais fácil é dar o próximo passo. And the reason is because people who have a level of higher level, a higher level. E a razão é que as pessoas que têm um, um nível of, mais alto. Correct. Of risk. Tolerance, tolerância ao risco tend to make their decisions quickly tendem a, fazer, a tomar as suas decisões rápido and they change their minds very slowly e mudam de opinião muito devagar I'm going to say it again Success, vou dizer novamente vou dizer novamente successful people as pessoas de sucesso make their decisions Quickly, tomam decisões muito rápido and they change their minds slowly. e mudam de opinião muito devagar. Unsuccessful people, as pessoas sem sucesso they make up their minds very demoram slowly, muito tempo para tomar uma decisão and they change their minds quickly. e desistem muito rápido. So, when you know somebody is going to be successful, like all of you who stood up, And you know the outcome of your business. Então, quando sabes que, 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 que vais ter sucesso, tal como todos vocês que se levantaram e sabes qual vai ser o resultado. Then taking a step in the right direction. Então, dar um passo na direção certa. Positions you. Posiciona-te. For the big leap forward. Para o grande one. salto em frente. The problem. O problema. Is that some of you. É que alguns have only allowed yourself to risk a little bit. Uh, apenas vos se permitiram arriscar muito pouco. And so if you stood up 
Portanto, se levantaste. When I asked you if you see the outcome. Quando perguntei se consegues ver os resultados. And you're playing very small. E estás a jogar muito baixo. At this $25 level. No nível de 25 dólares. Or the $100 level. Ou até mesmo no de 100. And even the $500 level. E até mesmo no de 500. Then you have to think about your level of risk tolerance. Então tens que pensar no teu nível de tolerância ao risco. Now if you don't see yourself being successful, se não te vês a ser bem sucedido, then you probably should stay at the $25 level. Então é provável que devas ficar aí onde estás, no nível de 25. And work like your life depended on it. E trabalhar como se a tua vida, a sua tua vida dependesse disso. And your sponsor will still love you. E teu patrocinador vai continuar a gostar de ti. Because they will get all your pass ups. Porque vai ficar com todos os teus pés altos. Okay? Because you you leave you leave the money somebody is getting paid on the sales. Alguém está a ganhar dinheiro com as vendas. And if it's not going to be you, e se não és tu, it's going to be somebody else. Vai ser outra pessoa. So it's like having a cash register. É como ter uma máquina registradora. In your store. Na tua loja. And it works great. E trabalha lindamente. It, it, it works perfectly. Trabalha na perfeição. And when your customer comes in your store to buy. Mas quando o teu cliente vem à tua loja para comprar. You send them to your competitor. Tu mandas-o para o teu concorrente. And they get rich. E eles ficam ricos. E and your pobre. competitor will love you. E o teu concorrente vai adorar-te. Okay. So how do we go from. Five minutes. Oh, Five minutes. Okay. How do we go from being stuck over here in this $25 mindset? Então como é que nós vamos de estar ali naquela posição presos num mindset de 25 dólares? To expanding our risk tolerance. Uh, a conseguir expandir a nossa mente, o nosso o nosso a nossa tolerância ao risco. So that we're as comfortable investing a hundred dollars. Porque nos sintamos confortáveis em investir cem dólares. As we are investing five hundred. Como estamos confortáveis em investir quinhentos dólares. As we are investing a thousand. Como estamos a investir mil. To thirty-five hundred. Como até mesmo os três mil e quinhentos. Because this question is going to determine the outcome for your business. Porque esta pergunta ou a resposta a esta pergunta vai determinar o resultado do teu negócio. And, and when you are in your safety of the comfort zone, quando estás na segurança da tua zona de conforto, where you're going to see what happens, quando estás a ver o que, o que vai acontecer, you're going to see how it works, ver como é que isto funciona, you're going to try it, vais tentar, you hope it works. Esperas que funcione. Let me tell you, hope is the cry of the undecided. Deixa-me dizer-te uma coisa, a esperança é o grito dos indecisos. When you know that you're going to be successful, quando tu sabes que vais ser bem-sucedido, there is no hope. Não há esperança. There's no try. Não há vou tentar. There's no wish. Não há quem me dera. There is no Let's see what happens. Não há, deixa lá ver o que é que vai acontecer. Instead, em vez disso, it's I am. É, eu sou. I am doing. Eu estou a fazer. I am creating. Eu estou a criar. The results. Os resultados. I deserve. Que eu mereço. To have. Ter. I'm in the process estou no of creating criar the results os that I deserve que to have. Ter. Because these words over here, estas palavras aqui, I hope, eu espero, I'll try, eu vou tentar, I wish, nho, 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 só que é que. Right? <laughs> these words are estas words palavras... of disempowerment. Estas palavras são palavras de cuninhas. Right? And we are not the disempowered network. E nós não somos a network dos cuninhas, pai não. Right? So, when you are in this place over here, when you play small. Então, quando estás ali naquele lugar a jogar pequenino. And you play safe. 
e jogas pelo seguro and you hold on so tight to your money. e estás ali agarradinho aos testões What you have to understand Aquilo que tens que perceber is that true strength is not about holding on for dear life. É que a verdadeira força não é de estares agarrada à tua querida vidinha. Holding on to your control. Agarrada ao controle. And need. E necessidade. And greed. E avareza. Because true strength is not about holding on. A verdadeira força não vem de estar agarrado. But letting go. Mas de deixar ir. Okay. Yeah, break break through. Through. So this whole conversation então, toda esta conversa is about you going from your comfort zone é acerca de tu ires da tua zona de conforto to your success zone. Para a tua zona de sucesso. And when I do this, e quando eu faço isto, it grounds me. Uh, fico com os pés fincados no chão. Right? So when you move Across the zone, então, quando te moves através daquela zona, zone, para a tua zona de sucesso, you now have the opportunity to live with abundance. Tens agora a oportunidade de viver com abundância. And prosperity. E prosperidade. And because prosperity means in the flow. E porque prosperidade significa um, como é que se traduz in the flow? No flow. Uh, Deixar seguir a corrente. Okay. It's only then that you will attract into your life and into your business and into your bank account. Será só assim que tu vais atrair para a tua vida, para o teu negócio, para a tua conta bancária. The results that you came here for. Os resultados que tu vieste aqui buscar. So, final thought. Então, último pensamento. Without a challenge, sem um desafio, there would be no growth. Não há crescimento. Without growth, sem crescimento, there would be no opportunity. Não haverá oportunidade. And when you stay over here safe, inside ali, your comfort zone, quando ficas ali seguro dentro da zona, toda a tua zona de conforto, never forget that your comfort zone. Nunca te esqueças que a tua zona de conforto is your failure zone. É a tua zona de insucesso. So, it's very important in business. Então é muito importante nos negócios. This business. Este negócio. To take a leap of faith. Dar um salto de fé. And be able to believe and see things. E conseguir acreditar e ver coisas. That you cannot truly see. Que não consegues realmente ver. Because for the right people. Porque para as pessoas certas. There's nothing you have to say. Não há nada que tu precises dizer. And for the wrong people. E para as pessoas erradas. There's nothing you could say. Não há nada say. que tu possas dizer. So, I want you to just sit with that for a little while. That's all the time I have for right now, guys. Obrigada, Aaron.